السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به نتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللہ موسیقی خالدین فیہا بدل لا یبغون انہا حیولا انبر گریہ سہودر سہودری گڑے اللہ مجل شہن و تعالی پیار اللہ اور شربان سمیل نام اللہ مکوڑی لکھرو کالی لرندے ادھوانی پلبیر تلک پکڑی پل ترمرائی قرآن ترو سرنگلو ادن بڑک ورائی آخے நபிகள் நாயகம் சலலலாக வலை சல்ல முடைய வாழ்க்கை வழி முறைகளும் பேசப்பட்டு அதை கேட்கின்ற நல்ல வாய்பெல்லம் தந்திருக்கிறார் எவற்றையல்லாம் நாம் திரிந்து உண்டிருக்குரோமோ அதன் அடிப்படையில் செயல் பட்டு அதன் பால் பிரரையும் அழைக்கின்ற நல்ல இங்கு சொல்லை இருக்கிறார் அந்த நேரத் திருக்குள் புடிந்த செல்ல விசையங்களை நாம் சொல்லும் அது போன்று நாம் நடப்பதிருக்க அல்லாவுத்தரமக் கல்லாம் வாய்ப்படிக்க வேண்டும் திருமரைக் குரானில்லை அல்லாவு ஜெல்ல சர்வத்தல சுருக்கம் ஐப்படி சொல்லாம் இன்னல்லதீன ஆமனு நன்பிக்கைக் கொண்டு நல்லகாரி இங்கள் செய்யக் கூடிய வருகள் காணத்தலகும் ஜன்னாத்துல் பிருத்தோதி முதிலா அவர்களுக்கு தான் மிக வயர்ந்த உன்னதமான சொர்க்கமாகிய பிருத்தோஸ் என்ன சொர்க்கம் இருக்கிறது காலிதீன வீகா அபதா அதில் என்றன்றும் நிரந்தரமாக இருந்துகொண்டே இருப்பார்கள் அதை விட்டும் வெளியர வேண்டுமின் பருக்கான வேரும் இடத்தி தியடவே மாட்டார்கள் அதை விடுத்து விட்டு இன்னும்று வேண்டுமே என்று நினைக்க மாட்டார்கள் தியடம் மாட்டார்கள் என்று அல்லாவு ஜல்ல சானும் தாலம் குறிப்பிடுதான் அவ சொர்க்கத்திலே உயர்ந்த சொர்க்கம் என்று நபிகள் நாயகம் சல Indonesia நாம் 
அதுபோல் நல்ல பல காரியங்களை உலகத்தில் செய்யக்கூடிய ஏராளமானவர்கள் இதே பேர் இருக்கிறார்கள் அப்ப இப்படிப்பட்ட இறை நம்பிக்கையாளர்களுக்கும் நற்கரவங்களை செய்யக்கும் சொந்த கிடைக்க மாட்டோம் கிடைக்காது அப்ப நாம் தெரிய வேண்டிய முக்கியமான அம்சம் ஈமான் என்றால் என்ன நற்கர்மங்கள் என்றால் என்ன என்பதை நாம் அவசியம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்ப ஈமானை பற்றி போதிப்பதற்காகத்தான் இறை நம்பிக்கை என்ன என்பதை அல்லது தெரியப்படுத்துவதற்காகத்தான் அல்லாகவே உலகத்தில் முதல் மனிதர் ஆதம் அரைசலாம் அவர்கள் முதல் கடைசி நபியாக வந்த நமது தலைவர் முகமது சல்லா சலம் உட்பட அந்த இறை நம்பிக்கை என்றால் என்ன இறைவன் யார் அவர் எங்கே இருக்கிறான் அவரை எப்படி நம்ப வேண்டும் அவருக்கு பிரியமான நல்ல காரியங்களை எப்படி செய்ய வேண்டும் என்பதை விளக்குவதற்காக தெளிவுபடுத்துவதற்காகத்தான் அவன் தூதர்களை மனிதர்களில் பலரை தன்னுடைய தூதுவளாக நியமனம் செய்தான் அவர்கள் மூலமாக வேதங்களை இறக்கி வைத்தான் வேதங்களை தூதுவர்கள் போதித்தார்களே அதிலே இறை நம்பிக்கையும் நற்செயல் இருக்கின்றனர் அப்ப நபிகள் நாயகம் சல்லா அவரை செல்லும் அவர்கள் இருபத்தி மூணு ஆண்டுகளாக போதனை செய்தார்களே அந்த போதனை அந்த பாடம் அந்த விஷயங்கள் தான் நற்காரியங்கள் அந்த இருபத்தி மூணு ஆண்டு காலங்களிலே சல்லா சொன்னதும் செய்ததும் அவள் அங்கீகரித்தவற்றை தெரிந்து கொண்டு செயல்பட்டால் தான் ஒருத்தர் மூமினாக நல்ல காரியங்கள் செய்தனா இருக்க முடியும் பல சந்தர்ப்பங்கள் அவன் நினைவுபடுத்திக் கொண்டே இருக்கிறேன் மீண்டும் ஒரு நினைவுத்திறன் நீங்கள் திருமலை குரானை கவனமாக படியுங்கள் பொருள் உணர்ந்து படியுங்கள் அப்படி முயற்சி மேற்கொள்கிற போதுதான் நம்முடைய ஈமாரும் நம்முடைய நற்காரியங்களும் சொர்க்கத்தை நிரந்தர சொர்க்கத்தை பெறுவதற்கு நல்ல உபர் காரணமாக ஆதாரமாக அமையும் அதை நாம் தவறவிட்டு விட்டால் நாம் என்ன நல்ல காரியங்கள் செய்வதாக கருதி கொண்டிருந்தாலும் நாம் அல்லாவ நம்புவதாக நினைத்தாலும் பயனற்றதாக போய்விடும் எனவே நீங்கள் நான் பல தடவை சொன்ன ஒரு செய்தி உங்களுக்கு சொல்ற ஞாபகத்திற்கு கொஞ்சம் தயவு படிச்சு பாருங்க ஏன்னா நான் எல்லாம் ஏழு ஆண்டு காலம் அரபிக் கல்லூரியை படித்து விட்டு தான் வேதனைக்குரிய விஷயம் நரகத்திற்குரிய மாபெரும் பாவம் என்ற சிறுக்கு என்பதை ஏழு ஆண்டு காலம் கல்வி கற்ற பிறகுதான் நான் சிறுக்கிற பேர் உழைஞ்சேன் அப்ப என்ன காலம் என்று சொன்னால் நான் படிக்கின்ற கல்வி ஆண்டுகளை பொறுத்த அல்ல நிறைய படித்திருக்கும் என்பதை வைத்தும் அல்ல படித்தவை குரானா ஹரிசா அல்ல ஒரு தூதர் சொன்னவிதானா என்று தெரியாத போது நாம் நம்மை அறியாமலேயே மிகப்பெரிய பாவத்திற்கு சென்று விடுகிறோம் எனவே அப்படிப்பட்ட பாவத்திலிருந்து நான் மீண்டொருவருக்கு திருமுறை குரான் மதிய செய்த உதவிகளை நினைத்து தான் உங்கள்ட்ட அடிக்கடி சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறேன் அந்த அனுபவத்தில் நான் ரொம்ப காலம் இருந்தவன் சிறுக்கிற போய் மூழ்கி கிடந்து அந்த சிறுக்கை விட்டு வெளியே வந்தவன் அந்த குரான் ஆயத்திகளை பொருளந்து படிக்கிற போது ஏற்பட்ட இன்பம் அப்போது ஏற்படுகிற ஆனந்தம் மகிழ்ச்சி இருக்கிறது முக்கியமான ஒரு அம்சம் எனவே குரானை பொருளுந்து படிக்கிறீர்கள் முயற்சி செய்யுங்கள் குரானை படித்துக் கொண்டு வருகிற போது என்ன ஒரு காலத்தில் நான் முஸ்லீம்களால் கூடிய வேலை என்ன செய்வோம்னா அதனை குரானை ஓத தெரிந்த ஒரு ஆரியம் உள்பட எத்தனை நிமிஷத்துல ஒரு ஜிசு முடிச்ச தெரியுமா பத்து நிமிஷத்துல முடிச்சுட்டேன் பதினஞ்சு நிமிஷம் முடிச்சு என்றால் பெருமிதமாக சந்தோஷப்படுவோம் பத்து நாள் ஒரு குரான் முடித்து விட்டேன் என்று இப்படி சொல்வதை பெருமையடைவோம் தவிர அந்த குரானை முடித்த காலத்தில் படித்து பலரோடு பெற்றுக்கிறோமா என்பதா என்றால் அதில் அதில் முழுமையில சீரோவாக தந்திருக்கிறோம் எனவே நான் படித்துக் கொண்டே வருகிற போது இந்த ஆயத்தை தெரிந்து நிறைய சொல்லிட்டேன் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறேன் அல்ல நாற்பத்தி ரெண்டாவது அத்தியாயத்துடைய ஐம்பத்தி ரெண்டாவது வசனத்துல சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா சொல்லிருக்கிறேன் இப்படித்தான் நாம் உலகத்தில் என்னுடைய நடைமுறையாக தூதர்களை அனுப்பிக் கொண்டிருக்கிற போது செய்தி அறிவித்துக் கொண்டிருந்தோம் அப்ப அல்ல ஒருவரை தூதராக்கிறான் வகி அறிவிப்பால் தான் ஒரு செய்தி அல்ல தன்னை பற்றி சொல்லுவாங்க இப்ப இப்படி சொன்னாதான் நபி ஆக முடியும் அப்ப நபியாக ஆகக்கூடிய தொடர்ல நான் செய்தி அழித்துக் கொண்டே வந்திருக்கிறேன் இப்ப உனக்கும் சொல்லி சொல்றேன் சொல்லி பார்த்து சொல்றான் சொல்றான் சொல்லும்போது சொல்றான் இப்ப நான் உனக்கு வகையை தந்தேன் இப்படி வகையை தருகிற போது எப்படி இருந்தா தெரியுமா மா குந்த ததிரி மல்கிதாம் வேதம் என்றால் உமக்கு என்னவென்றே தெரியாதவராக நீ இருந்தாய் நல்லா சொல்றான் முகமது சல்லா சரி பார்த்து யாரின் மூலமாக இந்த இஸ்லாமிய மார்க்க சட்டத்தை நிறைவு செய்கிறானோ யாருடைய நடைமுறையை கொள்கைகளை கடைபிடிக்காவிட்டால் நரகமோ அவருடைய கொள்கைதான் உலக முடியும் வரைக்கும் கடைபிடித்த கொள்கைதான் மார்க்கம் என்று ஆக்கப் போகிற ஒருவருக்கு அல்ல சொல்கிறான் 
நான் இந்த வழியை தருகிற போது உனக்கு வேதம் என்றால் என்ன என்று தெரியாத ஆளாக நீ இருந்து நிற்கிறாய் முகமது சல்லா அவரை செல்லும் நாற்பது வயது வரை யாரத்திலும் வண்டியிட்டு படிக்கவில்லை என்று வரலாறு எல்லோருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் நபி சொல்லா சொல்லி யார் மீது உலகத்தில் ஆசிரியர் அல்லாஹுத்துறை யாரும் கிடையாது அதனால அவர் படிக்காமல் இருந்தால வேதத்தை அவர் படிக்கல வேதண்டா எல்லா காலத்திலையும் வேதம் இருந்தது அப்ப குரான் இறக்கு இருக்கும் முன்னால தவுரா திஞ்சியில் போன்ற வேதங்கள் இருந்தன அதை ரசூல்ல படிக்கல சொல்லி காட்டலாம் நான் இந்த குரானை உனக்கு தருகிற போது வேதம் என்றால் என்ன என்று நீ தெரியாமல் இருந்தாய் வேதத்தில் என்னவும் தெரியாது வலல் ஈமான் உனக்கு ஈமானும் தெரியலங்க அப்ப நபிகள் நாயகம் சல்லா சொல்ல பார்த்து அல்லா சொல்கிறான் உமக்கு வேதமும் தெரியவில்லை ஈமானும் தெரியவில்லை அப்ப நாற்பது வயது வரையில நபிகள் நாயகம் சல்லா வரை செல்லும் அவர்களும் அவரை சார்ந்திருந்த ஏராளமான ஆண்களும் பெண்களும் தங்களை அல்லாவை நம்பிய முஸ்லீம்களாக எண்ணிக்கொண்டிருந்தாலும் அவளெல்லாம் கொண்ட கொள்கை நம்பிக்கை சரியான கொள்கையாக இருக்கவில்லை அதனால தான் நபிகள் நாயகம் சல்லா வரை செல்லமை கண்ணால கூட பார்க்காம அவர்கள் பிறப்பருக்கு முன்னால இறந்து போய்விட்ட தன்னுடைய தந்தையை பற்றி நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி செல்லம் என்ன சொன்னார்கள் ஒரு முறை ஒருவர் ஒரு தோழர் அல்லாஹி தூதரின் தந்தை எங்கே இருக்கிறார்கள் என்று கேட்கிறார் அப்போ நபிகள் நாயகம் சொல்லாத அபூக்க பின்னார் இருந்தார்கள் உடைய தாப்பரம் நரகத்தில் இருக்கிறார் என்று சொன்னார்கள் ஒரு திருப்தி படுத்துவதற்காக வேறு பொய் எல்லாம் சொல்ல முடியாது அப்ப யாரா இருந்தாலும் தன்னை பெற்றெடுத்த தந்தைக்கு நரகம் என்றால் யார் மனதில் சந்தோஷம் இருக்கும் கவலையோடு போகிறார் அவரை அழைத்து சொல்கிறார்கள் அபூக்க வபி பின்னார் ஓன் தகப்பனார் மட்டுமல்ல எனது தகப்பனார் நரகத்தில் தான் இருக்கிறார் என்று சொல்கிறார்கள் சுபகாரம் தான் பெருமையா சொன்னாங்க அவர்களும் வேறு இடத்த சொன்னாங்க அப்ப முகமது சல்லா அலை செல்லம் அவர்கள் நபியாக நாற்பதாம் வயசில் தான் ஆகிறார்கள் அவர்கள் பிறக்கும் முன்பே இறந்து விட்ட அப்துல்லா அல்லாவின் அடியார் என்ற பெயருடைய ஒருவர் அவருக்கு நரகம் என்று நபிகள் நாயகம் செல்லலாம் சொல்றாங்க நபியை பார்க்கல அவரை மறுக்கல வெறுக்கல அப்ப பார்க்காமலே மாணித்து விட்ட ஒருவர் அவருக்கு நரகம் என்று அல்லாஹ் சொல்கிறான் அதே போல் தனி தாயும் அவர்கள் நபிசல்லாஹுலை செல்லமுக்கு ஆறு வயதா இருக்கும் போதே மோத்தா போய்விட்டார்கள் அதையும் நபிசல்லாஸ் ஒரு முறை அழுது கொண்டே சொல்கிறார்கள் இவருடைய தாயாருக்காக அல்லாஹ் இடத்திலே யாரெல்லாம் என்னை பெற்றெடுத்த தாய்க்கு நான் மன்னிப்பு கோர வேண்டும் ஆகவிற்கு அனுமதி கொடு என்று அல்லாவிடத்தில் கேட்டார்கள் அல்லாஹ் முடியாது எனக்கு இணை வைத்து விட்டு மனிதம் மரணித்து விட்ட எவருக்கும் பாவனிப்பு தேட யாருக்கும் அனுமதி இல்லை என்று அனுமதி மறுத்து விட்டார் சல்லாசு அழுது கொண்டே சொல்கிறார்கள் என்னை பெற்றெடுத்த தாயாருக்கு மன்னிப்பு கேட்கிற அதிகாரம் கூட வாய்ப்பு இல்லாமல் போய்விட்டது கபரையாவது அவர் அடங்கி கிடத்தையாவது பார்த்து விட்டு வர அனுமதி கட்டு கல்ல அனுமதி அழுது கொண்டே சொல்கிறார்கள் அப்ப நபி என்ற அந்த பெயர் தாங்கிய நபியை பார்க்காத தாய் அவர்களுக்கும் இந்த நிலை என்று சொன்னால் எதை வைத்து அல்லாஹ் சொல்கிறார் அல்லாவுடைய தூதர் சொல்கிறார்கள் அவர்கள் அவள் காலத்தில் இருந்த வேதமாகி தௌராத்தின் இறை படிக்க தவறிவிட்டார்கள் ஏனென்றால் இறைவனை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் அல்லாவை நம்ப வேண்டும் என்று சொன்னால் வேதத்தை படித்து அல்லது படித்தவர்கள் சொல்வதை கேட்டு வேதத்தில் உள்ளபடி நம்பிக்கை கொண்டால் தான் அதற்கு ஈமான் சொர்க்கம் போகணும் சொன்னான் நிரந்தர சொர்க்கத்து பாக்கியத்தை பெற வேண்டும் என்று சொன்னால் முதலாவதாக இறை நம்பிக்கை வேத அடிப்படையில் வர வேண்டும் வேதத்தில் போதித்த அடிப்படையில் வர வேண்டும் அதனாலே தான் நமது நாட்டு மக்கள் நமது நாட்டிலே வாழ்கின்ற ஏராளமான முஸ்லீம்கள் மூமியில் சொல்லிக் கொள்ளக்கூடியவர்கள்லாம் அல்லாஹ் எங்கே இருக்கிறான் தூளிலும் இருக்கிறான் துரும்பிலும் இருக்கிறான்கிறார்கள் இஸ்லாமிய கவிதை பாடக்கூடிய என்று பேர் போனவர்கள் எங்கும் நிறைந்து வாழ்கின்ற அல்லாஹ் அல்லா அல்லா என்று பாட்டும் படிக்கிறார்கள் அப்ப இன்றைய வரையிலே நமது நாடுகளே இந்த மாதிரி சொல்லக்கூடியவர்கள் அதிகம் இருக்கிறார்கள் இந்த கொள்கை எங்குள்ள கொள்கை யார் கொள்கை இது இந்து கொடிய கொள்கை யாரை பார்த்தாலும் வணக்கம் மனிதன் மனிதனை வணங்கி நீரும் கடவுள் நானும் கடவுள் என்று சொல்லக்கூடிய மிருகங்களை ஆடுகளை மாடுகளை பந்துகளை கண்டவர்கள் எல்லாம் வணங்குகின்றவர்கள் எதற்கு என்ன சொல்ல நினைக்கிறார் எல்லாம் கடவுள் தான் அப்ப இறைவன் எங்கும் இருக்கிறார் என்ற கொள்கை காதலுடைய கிந்து கொடிய கொள்கை அந்த கொள்கையை தான் நாங்கள் முஸ்லீம்கள் 
இஸ்லாமியர்கள் சொல்லக்கூடிய பெருமாரியான மக்கள் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்ன காரணம் இறைவனை நம்ப வேண்டியவர்கள் அந்த இறைவன் யார் எங்க இருக்கிறான் எப்படி இருக்கிறான் என்றெல்லாம் அவரே வகுத்த அந்த திருமுறை குரானை படிக்காததால் அந்த குரானை போதித்த நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா அலிசலமுடைய சொற்சேர்களை கேட்காததால் இப்படி இன்றே வரையே சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் எனவே அருமை சகோதரர்களே சகோதரிகளே நாம் இந்த காலத்தில் செய்ய வேண்டிய மிகப்பெரிய ஒரு வேலை சொர்க்கத்திற்கு சொந்த கலாம் மாற்றம் நிரந்தர சொர்க்கத்திற்கு அது நாம் எல்லாம் செய்ய வேண்டிய முக்கியமான பணி இந்த ஈமான் என்றால் என்ன திருமறை குரகனுடைய அடிப்படையில நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாசை வாழ்க்கை முறை அடிப்படையில ஈமான் வர வேண்டும் என்ற கொள்கை மக்களுக்கு சொல்லி ஆகணும் குரான படிங்க ஹரிச படிங்க என்று அடிக்கடி சொல்லிக் கொண்டிருக்க வேண்டும் நாம் ஒவ்வொரு நாளும் பல்வேறு மக்களை சந்திக்கிறோம் பல்வேறு நண்பர்களை சந்திக்கிறோம் பல வேலைகளுக்காக நேரங்கள் நோக்கங்களுக்காக சந்திக்கிறோம் நாம் பேசுகின்ற பல்வேறு வார்த்தைகளில் இதையும் புகுத்தி நாம் சொல்ல வேண்டும் அந்த இறை நம்பிக்கையை அல்லாவை நம்ப வேண்டிய அவசியத்தை திருமலை குரான் நபிகள் நாயகம் சல்லால் வாக்குவழி சொல்லக்கூடிய விஷயம் சொல்லி சொல்லணும் எனவே இந்த ஆயத்தை படிச்ச பிறகு உண்மையிலே படித்த பிறகு சொல்லக்கூட பயமா இருந்துச்சு பாருங்க முகமனுக்கே ஈமா இல்லைன்னு சொல்லிட்டான் நம்ம இப்படி சொன்னா அல்ல சொல்கிறான்னு சொன்னா அதை விட்டுருவாங்க இப்படி எல்லாம் சொல்லக்கூடிய கூட்டம் புறப்பட்டு விட்டால் பெரிய பிரச்சாரம் பண்ணிடுவாங்க அப்ப குரான பிடிக்காதனால குரானோட நம்ம தொடர்பு கொள்ளாதனால இந்த நிலைக்கு நாம் தள்ளப்பட்டிருக்கிறோம் எனக்கு அருமை சகோதரர்களே நிரந்தரமான அந்த சொர்க்கத்தை நான் பெற வேண்டுமானால் முதல் படி ஈமான் தான் விளக்கம்ாய வார்த்தைகளை கற்று அந்த அடிப்படை நாம் நம்ப வேண்டும் பிறை நம்ப வைக்க வேண்டும் இதுதான் முதல்ல சொற்கு நிரந்தரமா சொல்ல சொற்கு சொல்லக்கூடிய பாக்கியத்தில் முதல் முதல் படி அடுத்து நல்ல காரியங்கள் அப்ப திருமலை குரான்ல அல்லாஹ் பல்வேறு நன்மைகளை சொல்லி காட்டலாம் அந்த நன்மைகள்ல நான் ஒரு சில விஷயங்களை நேரம் இருக்கிற வரைக்கும் சொல்லிட்டு இருப்பான் படிச்சு பாருங்க இந்த சொர்க்கத்துக்கு போயிட்டு அல்ல நிரந்தர சொர்க்கம் பாருங்க சொர்க்கம் தான் சொர்க்கத்துக்கு போறவங்க எப்போ நிரந்தரமா இருப்பாங்க சொர்க்கத்துக்கு போயிட்டா பிறகு யாரும் வெளியே வரைய மாட்டாங்க நிரந்தரமாக இருப்பாங்க இந்த சொர்க்கவாசி பத்தி எல்லாம் எப்படி சொல்லலாம் பாருங்க சொர்க்கத்துக்கு போயிட்டா லா எபுகூன் அதை விழுத்து விட்டு அதை வேறு வழி தேட மாட்டார்கள் விரும்ப மாட்டார்கள் அப்படின்னு நல்லா சொல்ற ஏண்டா எனக்கு முன்னால பேச சவரலாம் சொன்னாங்க உலகத்துல இரண்டு ஓடையில தங்க ஓடா முன்னாடு ஓடையும் மனுஷன் தேடுவான் நம்ம நிலைமை அப்படித்தான் தேவையோ தேவையில்லையோ வாங்கிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க முதல் நினைப்பாங்க சொல்லிட்டு ஊர்ல சொல்லிட்டு வருவாங்க எங்க கடன் இருக்கு அதை அடைச்சு முடிச்சுட்டு ஒரே ஓட்ட ஊருக்கு ஓடிடுவேன் கடல்லாம் அடைச்சு முடிச்சாயிரும் என்னங்க கடல்லாம் முடிஞ்சிருச்ச ஆமா ஆமா ஒரு வீடு கட்டிட்டு போயிடலான்னு பாக்குறேன் இப்பதான் ஒரு மனம் வாங்கியிருக்கிறேன் அப்படியே பார்த்தா இருபத்தஞ்சு வருஷம் முப்பது வருஷம் ஆச்சு போகலையான்னு கேட்டா இருக்கிற துட்டம் என்ன செய்யன்னு தெரியாம அதுல சேர போடு இதுல சேர போடு அதுல சேர போடு இதுல போட்டு கோடி வரைக்கும் வந்துருச்சு அதுக்கு பிறகு கூட மனுஷன் வேற தேடிக்கிட்டே இருக்கிறான் அதான் நான் சொல்றான் ஏன்னா இந்த நிலைமை சொர்க்கத்துல இல்ல இங்கே தேடிக்கொண்டே இருக்கிறான் தேடுகின்ற எத்தனை பேருக்கு என்ன செய்யணும் தெரியல இருக்கிற காசை தெரியாமலே தேடிக்கொண்டு இருக்கான் சொர்க்கத்துல அப்படி தேட மாட்டான் ஏண்டா அல்ல சொர்க்கத்துக்கு போறதுக்கு முன்னால் என்ன செய்வானா இந்த உலகத்துல மனுஷன் பாருங்க என்ன இந்த கதையெல்லாம் சொல்லாம ஒரு கார் வாங்கிட்டு ஏற முடியாம போயிருச்சு வீட்டை கட்டி வீட்டை பார்க்க முடியாம போயிருச்சு அப்படி உள்ளதான் மனுஷன் நிலைமை ஆனால் சொர்க்கத்துக்கு போகிற போது இந்த மாதிரி ஆட்களை பார்க்க முடியாது இந்த மாதிரி ஆட்களை அந்த வீட்டில் பக்கத்து வீட்டுக்காரன் வீடையும் கட்டி பெரிய டிவி வாங்கி வச்சு அதுக்கு மேலே இன்னெல்லாம் சேர்க்கான் தெரியுமா அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு வந்தால் நல்ல இருக்குமேன்னு சொல்லுவா பாருங்க அப்படிப்பட்ட மனைவி சொர்க்கு வந்து கிடையாது பக்கத்து உறவினர்கள் யாரும் இருக்க மாட்டாங்க ஏன்னா சொற்களை வந்து போகிறதுக்கு முன்னே அல்ல என்ன செய்வானா அவங்க உள்ளத்தில் இந்த மாதிரி உணர்வுக்கு பாருங்க பார்த்து பார்த்து அது இல்லையே இது இல்லையே அதை கழிச்சுட்டு விடுவானா இல்லை அங்கேயும் போய் ஏங்கிட்டு விடாதுல சொர்க்கத்தில் பல்வேறு படித்திருங்க அங்கே போய் இந்த மாதிரி நடக்க விடாது அண்ணி அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த துணியாவில் ஒரு அரசனுடைய அரசனுடைய மரியாதை ஒரு சிறுநீருக்கு தான் இருந்துச்சு சொன்னாங்க உண்மை தான் ஆனால் இந்த சிறுநீர் வறுமையில் சொர்க்கத்தில் இல்லை சல்லா சொல்லும் போது சொன்னாங்க அந்த சொர்க்க லோகத்தில் என்ன வேணாலும் குடிக்கலாம் உண்ணலாம் குடிக்கலாம் 
ஆனா நீங்க ஒண்ணுக்கு ரெண்டுக்கு போக வேண்டிய தேவையில்லைண்டாங்க அதனால எவ்வளவு வேணா திங்கலாம் எவ்வளவு வேணா குடிக்கலாம் இப்ப அங்க பயமா இருக்கு தண்ணி இல்லையான்னு ஒண்ணுக்கு போய் பயந்துட்டு உள்ளே உட்காந்துருக்கிறோம் இந்த நிலைமை அங்க இல்லை சகோதரர்களே நான் ஒரு செய்தி அடிக்கடி நடந்த செய்தி சொல்லுவேன் அதாவது ஒரு ஒரு சகோதரருக்கு ஒரு சிறுநீர் போகிற சுகாரம் தான் அந்த சிரமம் என்னங்கிறத போகாமல் இருக்குமா தெரியும் நேமத்திற்கு பாருங்க நேமத்து நேமத்திலே பாக்கி நிறைய பேர் தெரியுது இல்லை அது இல்லாம போனா தெரியும் ஒரு அரபில் பழமொழி இருக்கு ஒரு அரு அருளுடைய நில ஒரு பாக்கியத்துடைய கண்ணி எப்ப தின்னா அது நீங்கிற பிறகு ஒரு ஆளுக்கு ஒன்றும் போகல அப்ப சிறுநீருக்கு போறதுக்காக வைத்தியம் செய்து சிறுநீர் வெளியான உடனே பில் எவ்வளவு தெரியுமா பதினையாயிரம் ரூபா பில் போட்டான் அவர் பில் போட்டா அழுகுற அழுதை பார்த்து ஒரு டாக்டர் என்னப்பா அழுகிற காசு இல்லையா காசுலாம் இருக்குங்க ஒரு நேரம் எனக்கு சிறுநீர் போது பதினையாயிரம் கேட்டிருக்கீங்க இவ்வளவு வயசு காலமான சிறுநீர் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தேன் அதுக்கு எவ்வளவு நான் காசு கொடுக்கறது அந்த காசு யார் அல்ல கட்டுறா எப்படி கொடுக்கறது பார்த்தீங்கன்னா சுகாரம் தான் மனிதனுக்கு எவ்வளவு பெரிய ஆரோக்கியம் இந்த நிலைமையில் அங்கே இல்லை எவ்வளவு வேணா திங்கலாம் எவ்வளவு வேணா குடிக்கலாம் இங்கே நமக்கு தேடுறதுக்கு என்ன காரணம் தேடுனா அதுக்கு மேலே என்ன வாங்கலாம் போகிறோம் அங்கே ஒன்றும் வாங்க முடியாது வாங்குறது என்ன தேவைப்படாது ஏன்னா இருக்கிறது எல்லாம் கிடைக்குமே இப்போ ஒரு டீ வேணும் கிடைக்குமாங்க எனக்கு ஒரு சாயம் வேணும் கேட்டால் யாரையா தேடி அங்கே வாங்க இங்கே வாங்க அது சு அது சுகரா வேண்டும் போல் சுகர் பிரசன்ட் யாருக்கு கேட்டு கேட்டு சுகர் இருந்தால் சீடி போன அதெல்லாம் சொல்ல வேண்டியது அங்கே அப்படிலாம் இல்லை எனக்கு சீடி இல்லா சாயம் வேணும் கேட்டால் வாய் பழந்த போது அப்படியே வாயில் விழும் அந்த சாய நிதானமாக சூடாக இருக்கணும் சில பேர் கொதிக்க கொதிக்க வேணும் எனக்கு கொதிக்க கொதிக்க சாயம் வேணும் கொதிக்க சாயம் அப்படியே வரும் நினைத்தான் <laughs> மனசை அதை விட்டுட்டு வேற இடத்தை தேட மாட்டாங்க சொல்றான் இப்படிப்பட்ட சொர்க்கத்தை பெறுவதற்கு நமக்கு என்ன என்ன பண்புகள் இருக்க வேண்டும் என்பதை அல்லாத பல்வேறு இடத்துல பல சேர்ந்து சொல்றான் சூரத்தில் மூமி என்ற அத்தியாயத்தில் அல்லாத சொல்லும் போது எப்படி சொல்லி காட்டுறான் சொன்னால் எடுத்த உடனே கது ஆஃப் அலகல் மூமி இறை நம்பிக்கையால் வெற்றி பெற்று விட்டு இப்படி ஆரம்பிக்கிறான் இருபத்தி மூணு அத்தியாயம் முதல்ல ஆரம்பிக்க ஆரம்பிக்க முதல்ல முதல் முதல் வசனத்திலிருந்து அதை தொடங்குறான் கது ஆஃப் அலகல் மூமி இறை விசுவாசி வெற்றி பெற்று விட்டார்கள் கடந்த காலத்தில் சொல்றான் இறை விசுவாசிகள் வெற்றி அடைந்து விட்டார்கள் சொர்க்கத்துல ஆகிவிட்டாங்க முடிவு பண்ணிட்டு அல்ல இந்த மாதிரி வசங்கள் படிக்கும் போது நாம நாமளே முடிவு செய்திருக்கலாம் சொர்க்கம் போகிற பேச்சலை பெறுவதற்கு நம்ம தகுதியா இல்லையா என்பதற்கு அல்லாக பல்வேறு அடையாளங்களை தன்மையை சொல்லி காட்டுகிறார் அந்த அடிப்படைகளை நாம் வைத்துக் கொண்டோமானால் நாம் ஒரு திருப்தியாக நல்ல மனதோடு நமக்கு அல்லாக சொர்க்கம் தருவார் என்ற உரி வாய்ந்த எண்ணத்தோடு போகலாம் அதுக்கு அல்ல தந்த நல்லமன் அப்ப நல்ல அமர்கள் ஈமாருக்கு நல்லமன் சொல்லுமா இல்லையா அது என்ன நல்லா சொல்றான் மூமியன்கள் இறைவனை நம்பியவர்கள் வெற்றி பெற்று விட்டார்கள் என்று சொல்லிவிட்டு அல்ல முதல்ல அடையாளம் முதல் அடையாளமா அப்ப சொர்க்கத்திற்கு போறதுக்கான வெற்றி பெற்ற மூமியன்கள் யாரு அப்ப மூமியன்கள் அல்ல ரெண்டும் பட்டியல் போடுறான் பேரளவுக்கு முன்னிருக்கிறாங்க உண்மையான முன்னிருக்கிறார்கள் அந்த ஈமானில் பல படித்தலங்கள் இருக்கின்றன எப்படி நாம உலகத்திலே நாம் ஈடுபடுகின்ற காரியங்களில் முயற்சி செய்கிற போது அதற்கான நல்ல வேலை நல்ல கஷ்டப்படுகின்ற போது நாம் உடைய நோக்கத்தில் வெற்றி அடைகிறோம் லாபம் பெறுகிறோம் அதிகத்தை பெறுகிறோமோ அதே போல ஈமானும் அதிகமாகும் எப்போது அல்லாஹ் சொல்லக்கூடிய இந்த நல்ல பண்புகளை வழக்க வழிபாடுகளை அல்லாஹ் தூர சொல்லக்கூடிய விஷயங்களை செயல்படுத்துகிற போது அதை எந்த அளவுக்கு நம்ம அதிகமாக செய்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு ஈமான் அதிகமாகிட்டே போகும் அதில் நாம் எப்போது குறை செய்கிறோமோ கவனக்குறைவு ஏற்படுகிறதோ முயற்சியின்மை ஏற்படுகிறதோ அது குறையும் செய்யும் அப்ப ஈமானும் இந்த உலகத்தில் ஏனைய விஷயங்களில் தொழில்துறைகள் படிப்புகள் பட்டம் பதவிகள் உயர்வது போல கூடுவதைப் போல ஈமானும் கூடும் குறையும் அப்ப ஈமார் கூடுகிற போது அதுக்குரிய அந்தஸ்து சொருக்கத்தில் அதிகமாக இருக்கிறது குறையும் போது அதுக்குரிய அந்தஸ்தும் குறைஞ்சு போகும் அப்ப ஈமான் கூடுதலுக்கு கூடுதலாக அவருக்கு என்னென்ன இருக்கணும் அல்ல முதல் சொன்னது அவர்கள் தொழுகையில பக்தியோடு பயத்தோடு தொழுகுவார்கள் அப்ப பேழுதல் நம்ம கவனமாக தொழுகை வந்து பயபக்தியோடு இருப்பார் அல்ல முதல் சொல்ல சொல்றான் அப்ப மூமியன்களுக்கு அவர்களுடைய முதல் அடையாளமே தொழுகைதான் ஒருத்த மூமி தன்னை சொல்லிக் கொள்வதாக இருந்தால் அவனத்தில் முதல் முறையான அடையாளம் தொழுகை இருக்க வேண்டும் என ஒருத்த மூமினா முஸ்லிக்க இடைவரைப்பாளர் அடையாளமாக நபிகள் நாயகம் சலன் சொல்லிக் கொடுத்ததே தொழுகை 
தொழுகை வைத்து தான் இவர் மூமினா மூமி இல்லையா முடிவு செய்யணும் அந்த தொழுகையில பக்தியோடு பயபக்தியோடு தொழ வேண்டிய நான் சொல்கிறான் இந்த பயபக்தி சொன்ன உடனே சிலர் எப்படி நினைக்கிறாங்க சொன்னா கையை கெட்டு முன்னாலேயே அந்த பக்தி வளையம்பிற்காக வேண்டி பார்த்தீங்கடா உண்மையிலே அவங்க ரொம்ப பயபக்தி செய்கிறாங்க ஆனால் அப்படிலாம் ஒன்று கிடையாது எந்த தன்னை மரம் தொழுது பண்ண பக்திக்கிறாங்க தன்னை மரந்து தொல முடியாது தன்னை மரந்து தொலவே முடியாது ஒன்றும் செய்ய முடியாது கையை கெட்டவருக்கு தன்னை மறந்துட்டு ரூக்கு போக முடியுமா அவன் மறந்து நிற்கிறாங்களா என்ன எப்படிலாம் சொல்லுவாங்கடா சஹாபாக்கள் அழியில்லா தலை ஒரு சஹாபாக்களுக்கெல்லாம் காலில் ஒரு தடவை அம்பு பாய்ந்து அது உள்ளே எடுக்க முடியாதுன்னு எனக்கு தொழுவுங்க நாங்கள் எடுத்துட்டு வந்தாங்களாம் எனக்கு தொழில் எடுத்துக்கும் போது வலிக்காதான் குத்தி பார்க்கணும் யாருக்கா தொழும் போது குத்து குத்து பார்த்த விஷயம் தெரியும் வலிக்குதா இல்லையான்னு அப்போ வலிச்சுக்காட்டா அவன் பக்தி பயவு தொழில் அர்த்தம் அந்த மாதிரிலாம் இல்லை ஏன்டா நபிகள் நாயகம் சல்லா அலை செல்லம் நமக்கு இல்லை அங்கு தான் ஆதாரம் குரான் ஒன்று சொன்னால் ஹரிசம் உடனே நம்பி அவ்வளோதான் சல்லல்லா அவரை தொழுது கொண்டிருக்கிறார்கள் அங்கே வந்த ஒரு பெண்மொழி குழந்தை கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள் குழந்தை அழுகுது குழந்தை அழுக சத்தத்தை கேட்டால் சல்லல்லா அவசரம் தொழுகை சுருக்கிறாங்க சுருக்கிட்டு பிறகு சொல்கிறாங்க நான் நீங்கள் தொழில் சுருக்கிட்டேன் ஏன்டா ஒரு குழந்தை அழுகிற சத்தனை கேட்டுச்சு அந்த குழந்தை அழுகும் போது தாய்க்கு சங்கடமாக இருக்கும் அதனால் அவங்க தொழில் நான் நீட்டு நினைச்சா குழந்தை அழுகும் அவங்க மனசு கஷ்டப்படுறதுக்காக தொழில் சுருக்கிட்டேங்கிறாங்க தன்னை மரம் தொழுது அழுது சத்தம் கேட்குமா அது மாதிரி நம்சல்லாஹ் அலிசல்லம் அவர்கள் தொழுது கொண்டிருக்கிற போது இளவில் தொழுது கொண்டிருக்கிற போது தன்னை மனைவி வீட்டிலேருந்து வெளியே இருந்து விழுகிறார்கள் கலவை திறந்து விட்டு சொல்கிறாங்க நம்ம ஆள் கையை கட்டுற சில பேர் அசைய கூட நினைக்கிறாங்க ஏர்வாடில் ஒரு பையன் சின்ன பையன் இந்த மாதம் வந்து படிக்கிறான் அவங்க விஷயம் விளங்கிச்சு சிறு பையங்களுக்கு ஆரம்பத்திலே பாட சொல்லி கொடுங்க நல்ல உறுதியாக இருக்கிறாங்க அவன் வரும்போது ஒரு ஆள் நிற்கிறாரு பெரிய ஆள் அவர் சஃல இடைவெளி நான் பிடிச்சி கொஞ்சம் தள்ளுனா தொழுது முடிஞ்சது இல்லையா அவனை பிடிச்ச பிடி அவன் பயந்து போயிட்டான் அவர் பக்கத்திலே போர் பயந்துட்டான் அடிக்க போகிறாலும் பேசிட்டார் தொழுது நிற்கும் எப்படி அதனை தள்ளு அப்படின்னு அசையக்கூடாதான் அப்படியே நின்றா நின்று தெரிஞ்சுமான் இங்கே வந்து தெரிஞ்சா தெரிஞ்சு தள்ளுவான் பிடிச்சி பிடிச்சி இழுத்து கொண்டு விட்டுருவான் அப்ப இடைவெளி இருக்கக்கூடாது தொழுகையில சேர்ந்து இருக்க வேண்டும் என்று சொல்றேன் எந்த அளவுக்கு சொன்னா தொழுகையில் முன்னும் பின்னும் நின்றா உங்களுடைய உள்ளத்தில் இணக்கம் எழுப்பாலும் பிணக்கம் தான் ஏற்படும் என்றால் சொல்லலாம் சொல்லலாம் அப்ப ஒற்றுமை ஏற்படுவதற்காக தோளோடு தோழ இணைந்து சகோதரத்துவம் சகோதரத்தை ஏற்படுவதற்கு முக்கியமான ஒரு கரு கருவியாக தொழுகை ஆக்குறாங்க அந்த தொழுகையின் மூலமாக நீங்கள் இணைந்து நிற்காவிட்டால் சீத்தான் இடையூறு இடையே வந்து என்று உங்களுக்கு பிணக்கு தான் ஏற்படும் சொன்னாங்க அப்போ என்ன நினைக்கிறேன் கையை கட்டினா அவத்திரம் தொழுது போயிடும் தொழுது வீணாகிடும் நசையக்கூட அதிகம் அழுதி கொண்டுறான் அப்போ காசி பயபக்தி என்றால் என்ன நபிகள் நாயகம் செல்லல்லா வரை செல்லும் அவர்கள் தொழுகையை எப்படி அவங்க தொழுதாங்க தொழுகும் போது அவர்கள் தொழுகை எப்படி ஆரம்பித்தார்கள் ஆரம்பித்த தொழுகையில் என்னென்ன வார்த்தைகள் எல்லாம் சொன்னார்கள் என்பதை படிக்கணும் அப்போ செல்லல்லாசல் சொல்லி தந்ததை படித்து செயல்படக்கூடிய தொழுகைக்கு பேர் தான் பக்தியான தொழுகை அர்த்தம் அப்ப நபிசல்லா அலை சொல்லும்போது அருமை சகாபாக்கள் எப்படி பழைய வந்தாங்க ஒரு முறை நபிகள் நாயகம் சல்லாச கையை கட்டி கொண்டு அவர்கள் தொழு எழுந்து ஒரு சிறிது நேரம் சூரத்தில் பார்த்தே ஓவருக்கு முன்னால மௌனமாக நிற்கிறார்கள் பகன இமாம் கையை கட்டின உடனே கொஞ்சம் மௌனமாக நிற்கிறாங்க இதை அபு வரை இல்லாவுத்தால் அவர்கள் ஒரு கேட்கிறார்கள் சுமார சகாபாக்கள் எப்படி கேட்கிறாங்க பாருங்க அல்லாவின் தூதரே இவருடைய தாயும் தந்தையும் அர்ப்பணம் ஆகட்டுமாக நீங்கள் அல்லாவுக்கு பதில் கையை கட்டி கொண்டு சூரத்தில் பார்த்திய ஓர்க்கு முன்னால் கொஞ்சம் மௌனமாக நிற்கிறீர்கள் என்ன சொல்கிறீர்கள் என்று கேட்கிறார்கள் சுபகானந்தா அல்லாவுடைய தூதரத்தில் ஒரு பாடத்தை படிப்பதற்காக தாயும் தந்தையும் அர்ப்பணமாக என்று சொல்லிவிட்டு ஒரு பாடத்தை படிக்கிறார்கள் இங்கே இருக்கிறவங்களை எல்லாம் கேட்குறேன் என்னைக்கு இப்படி கேள்வி கேட்டுப்பீங்களா நம்ம ஆள் கேள்விக்கு நோட்டோடு சுபகானந்தா கேட்ட கேள்வியெல்லாம் பார்த்தீங்கண்டா கேள் பதில் சொல்கிறவன் தடுமாறி போகிற அளவுக்கு மூசாலிஸ்வரன் தாயாவுடைய பேர் என்ன அழகானும் சஹாபாக்கள் கேள்விக்கிற கேள்வியும் பதில் எவ்வளவு அழகான பதில் ஒரு ஆள் வர்றாரு சஹாபி அல்லாவின் தூதரே நான் ஒரு விஷயத்தை உங்களுக்கு கேட்க வந்திருக்கிறீங்க படித்தரணும் நீங்க தரத்து நீங்க படித்தர இந்த விஷயம் இருக்கிறது என்னை சொர்க்கத்தில் கொண்டு சேர்க்க வேண்டும் நரகத்தை விட்டு தூரமாக்க வேண்டும் நீங்கள் படித்தர இந்த விஷயத்தை நான் வேறு யாருக்கும் கேட்க மாட்டேன் நீங்கள் அப்படிப்பட்ட செய்தியை சொல்லிக் கொடுங்க சுஹான் எவ்வளவு அழகான கேள்வி பாருங்க உங்கள்கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்டுட்டா அதை நான் செயல்பட ஆரம்பிச்சேன் சொர்க்கத்துக்கு கொண்டு போகணும் நரகத்துக்கு போக கூடாது 
அப்படிப்பட்ட செய்தி சொல்லி தாக்குதான் அப்ப அவங்க ஆசீர்வாதம் சல்லாசிரம் மூலமா அதை தெரிந்து கொள்கிற சீக்கிர விஷயங்கள் எல்லாம் சொர்க்கத்திற்கு போக வேண்டும் சொர்க்கத்திற்கு போக வேண்டும் நரகத்தில் நுழைந்துடக் கூட இந்த பயம் அவங்க உள்ள தெரிஞ்சு அவங்க சொல்ல சொன்னாங்க நீ எந்த சந்தர்ப்பத்திலையும் யாரையும் எதனையும் அல்லாவுக்கு இடையாக்கி விடாதே ஒவ்வொரு நாளும் ஐவேளை தொழில் ரமலான் மாசத்தின் நோன்புபடி ஜக்காத்து கொடுங்க அப்ப ஹஜ்ஜு கடமை இல்லை இந்த நாள சொன்ன உடனே உடனே அவர் திரும்பி போறார் திரும்பி என்ன சொன்னாரு என்னுடைய உயிர் எவ்வளவு கையில் வசம் இருக்கிறார் சத்தியமாக சொல்கிறேன் உங்களிடத்தில் கேட்டுவிட்ட இந்த செய்திக்கு மேலாக கூட்டவோ குறைக்கவோ மாட்டேன் என்று சொல்லிவிட்டு வேகமாக போறார் அப்ப ரசுரா சொல்றாங்க உங்களில் சொர்க்கவாசியை யாராவது பார்க்க வேண்டும் என்று ஆசை இருந்தால் இதோ இவரை பார்த்துக் கொள்ளுங்கள் நான் சுபகாரல் அப்பதான் கேட்டு போறாரு அப்பதான் ரசுரா தொழு கொடுங்கிறாங்க நோம்புடிங்கிறாங்க சக்காத்து கொடுன்னு சொன்னாங்க தினசரிங்கன்னா பாத்தீங்கன்னா மக்கள் கூட்டு வரது அவங்க மக்கள்கிட்ட சொல்லக்கூடியாது சுமூத் தொழில் படியாக போகாதீங்க மக்கள் போகாதீங்க எவ்வளவு கேடு கட்டவும் பாருங்க அவங்க பின்னாலே ஒரு கூட்டம் ஹஜ்ஜுக்கு வர்றாங்க அப்ப என்ன காரணம் ஏன் இந்த மக்காவில் அறம் சரிவில் முதல் முதல் அல்ல வழங்குவதற்காக ஏற்படுத்தப்பட்ட இந்த இல்லத்தில் ஏன் அங்கே குழு தோதப்படவில்லை இப்படி ஒரு கேடு கேட்க மாட்டோம் இன்னைக்கு நான் பார்க்க ரெண்டு கண்ணால சில சவுர பார்க்கலாம் தொழில் பண்ணியில் தினசு வந்து குழு தோறாங்க அதுக்கிட்ட பிந்தி வர்ற மாதிரி தெரியுது அப்ப இந்த குழு என்ன அவன் நினைக்கிறான் ஆனால் இஸ்லாத்தை பொறுத்தவரை நல்ல கருமம் என்பது அல்லாவுடைய தூதர் சொல்லி தந்திருக்கணும் அவங்க சொல்லி தராம தந்த என்ன நரகம் அது ஞாபகம் நபி சொல்லா சொல்லாத ஒன்றை செய்யாத ஒன்றை நான் சொல்வேன் செய்வேன் அதை நன்மை இருக்க நினைத்தால் நரகத்திற்குரிய செயல் சல்லாசர் கண்டிக்கிறான் நான் காட்டாத விஷயத்தை யாராவது சொல்லவோ செய்தவோ செய்தால் அது நிராகரிக்கப்படும் நரகத்தில் கொண்டு சேர்க்க என்று எச்சரிக்கை செய்கிறான் அந்த காலத்திலே நபிகள் நாயர் சகாபாக்கள் காலத்தை வந்துருச்சு ஒரு நபி தோழர்கள் அவன் மகன் கேட்கிறார் அல்ல என்னுடைய தந்தை அவர்களே சுபு தொழிலுக்கு பிறகு குழு தூதராக்கள் என்னன்னு கேட்கிறாங்க அவர் சொல்றார் பாரு இதன் பதில் அல்ல அவருடைய தூதர் அவர்கள் ஒவ்வொரு வருஷம் அவங்களுக்கு நான் தூதிருக்கிறேன் அவரெல்லாம் குழு தூதவில்லை இது பிதாத் என்கிறார்கள் அப்படி வழிகேடு அர்த்தம் நல்லா இருக்கலாம் அது பிரார்த்தனையாக இருக்கலாம் ஆனால் நபிகள் நாயகம் செல்லலாம் சொல்லிக் கொடுத்தாங்களா செய்தாங்களா என்று தெரிவது கடமை அப்ப பணிமோடு தொழுவது பயத்தோடு தொழுகின்ற என்ன அர்த்தம் பயபக்தியோடு தொழுகிறான் சொன்னால் நாம் தொழுகக்கூடிய தொழுகையில அல்லாவுடைய தொழர் எதனை கற்று தந்தார்களோ எப்படி கற்று தந்தார்கள் எல்லாம் தெரிந்து கொண்டு அந்த உணர்வோடு தொழுகக்கூடிய தொழுகைக்கு பிறகுதான் பக்தியான தொழுகை இந்த தொழு இந்த முதல் அடையாளத்தை சொல்லிட்டு அல்ல இறுதியில் சொல்றான் பயன்படுத்தார்கள் <laughs> நடக்கிறார்கள்ிக்க <laughs> பள்ளிக்கு <laughs> 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 
நிதானம் வாங்கு கவனம் வாங்கு என்ன அது உருப்படியா இருக்கணுமா ஒழுங்கா இருக்கணுமா ஆனா தொழிலுக்கு போக சொல்லி அனுப்பினப்படியங்க சீக்கிரம் தோன்று வந்திருக்காங்க சுபான அவர் கையை கட்டு சலாங்கள் ரெண்டே சொல்லுங்க உள்ள போர் உடனே வெளியே வந்துருவார் துளசி அப்ப தொழுகையில மட்டும்தான் வேகமா அங்கெல்லாம் நிதானமா செய்யணுமா என்ன அதுக்கு கூடவே இருக்க போற மாதிரி இங்கேயே உலகத்தில் இருக்க போற மாதிரி எது கூட வருதோ அதுக்கு வேகம் அதை ஒரு சாய் பார்த்து சொல்றாரு நீ தொழுதாயே இதே போன்று தொழுது விட்டு நீ மூத்தாய் விட்டால் இஸ்லாத்தில் நீ மரணம் அடைய மாட்டாய் பிறகு தொழுக்குடி ஆளை பார்த்து இது மாதிரி தொழுதுகிட்டு இருந்தா நீ தொழுது முடிச்சு சாகும் போது காதலாந்து சாவாங்கிறான் தெரியாது <laughs> தொழுகை எப்ப கடமையாச்சு அது தொழுகையான கடமைய முதல் முதல்ல நமக்கு தொழு காட்டினது யாரு அவங்களுக்கு யாரு தொழு காட்டினா இதெல்லாம் எங்க நடந்துச்சு கேட்டா நிறைய பேருக்கு தெரியாது ஆனா அவங்க செய்யற வேலையை கேட்டீங்கடா கேட்டவன் செய்ய அசந்து போயிடும் அந்த அளவுக்கு ஆரம்பிச்சுவாங்க நான் இதை எப்படி தெரிஞ்ச தெரியுமா ஆரம்பிச்சுங்க நம்ம வேலைக்கு போக முடியாது அந்த அளவுக்கு பேசுவாங்க ஆனா மார்க்க விஷயங்களை பொறுத்த வரைக்கும் கேட்டா தெரியாது அப்ப தொழுகைய நபிசல்லாஹலி சொல்லுக்கு அண்ணா எப்ப கடமையாக்குறா எந்த மாதிரி அதெல்லாம் தெரியாம தொழுது கொண்டு இருக்கோம் அதனால இந்த இடம் நபிசல்ல சொல்றாங்க யார் ஒருவன் தொழுகை பேணி தொழுந்தால் அப்ப தொழுகை நேரம் தொழுகிறதுக்கு முன்னால செய்ய வேண்டிய ஒது ஒது செய்ய போட்டு பேண வேண்டிய விஷயங்கள் அந்த தொழுகை ஒது செய்து விட்டு முடித்த உடனே என்ன ஓத வேண்டும் என்று தெரிந்து கொண்டு பள்ளிக்குள் வரும்போது எப்படி வரணும் வந்த பிறகு எப்படி எல்லாம் தொழுகை என்னென்ன தொழுகை தொழ வேண்டும் என்று இப்படிப்பட்ட விஷயங்கள் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படி தெரிஞ்சாதான் பேணுதல் ஏற்படும் அப்படி ஏற்பட்ட என்ன ஏற்படும் இப்படிப்பட்ட பேழுதோடு தொழ ஆரம்பிச்சுட்டா காலத்துல நூறு அன்ப புருகாரம் நாங்க சில சில தொழுகையை ஒருத்த முதல் பிரகாரம் பேணி பாதுகாப்பா தொழுதா அந்த தொழுகை ஒளிமயமான வாழ்க்கை கொடுக்கக்கூடிய தொழுகையா மாறிடும் இம்மையிலும் மறுமையிலும் ஒளிமயமான வாழ்க்கை முக்கியம் ஒரு மனிதன் இருள் இருந்து வெளிச்சத்து கொண்டு வரதான் நல்வாவுடைய பணி குராவுடைய பணி அவ வெளிச்சத்து கொண்டு வருவதற்கு முக்கியமான அடையாளம் தொழுகை அதை பேணி பாதுகாக்கணும் இரண்டாவது முருகான் இது மனிதன் முஸ்லீம் என்பது அடையாளமாக அடிப்படையாக ஆதாரமாக அமைகிறது மூன்றாவது நஜாத் மறுமையில நரகத்திலிருந்து சொர்க்கத்திற்கு வெற்றி வாங்கி தருகிறது அப்ப தொழுகையை பேணி பாதாக்கணும் அப்ப ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு நேரமும் தொழுகைக்குரிய நேரங்கள் அறிந்து அந்தந்த நேரங்கள் தொழுகணும் இந்த சொலாத்த காலத்தால் முயற்சித்தாக ஊக்குவித்தாங்களாம் இந்த தொழுகை என்பது மூமியங்களுக்கு நேரம் பிடிப்பட்ட கடமையாக இருக்கு சொல்றாங்க நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா பயணம் போகிற போது திரும்பி வந்து ஒன்னா தொழுவாங்க இல்லைங்க எப்படியும் தொழுகிட்டு இருக்கிறீங்க நேற்று ஒரு பணம் இல்லை பத்து நேரம் அடிச்சுட்டேன் ஒரே நேரம் அந்த ஒரு பள்ளி கடைங்க உடம்பு சரியில்ல இப்ப எல்லாம் சேர்த்து வர போறேன் அதை வியாபாரத்துக்கு போறோம் பாத்தீங்கன்னா காலையில் பஞ்சுக்கு போயிட்டு போய் நிஷா சேர்த்து வந்து எல்லாம் மட்டும் தொழுகிறது அப்ப இப்படி நினைச்சுட்டு இருக்கிறாங்க அப்ப தொழுகையை பொறுத்த வரைக்கும் அதற்குரிய நேரங்களில் தொழுக வேண்டிய கடமை அல்ல ஆக்கியிருக்கிறான் பயணத்தில் சலுகையோடு செய்ய வேண்டிய நிறைய ஆக்கி வைத்திருக்கிறான் எனவே நாம் தொழுகைய பேணி பாதைக்கொண்டு முறையில் பெரிந்து தெரிஞ்சு தொழுகணும் அப்படி தொழுதாதான் நமக்கு இந்த தொழுகை சாட்சியாக மூமிக்கு ஆதாரமா இருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா என்ன ஆகும் அதே சொல்றாங்க யார் ஒரு பேணி பாதுகாக்கவில்லையோ முறையாக நேரப்படி தொழுகவில்லையோ அந்த தொழுகை அவருக்கு ஒளிமயமாக அமையாது அவர் முஸ்லீம் என்பதற்கு ஆதாரமாக அடிப்படையாக சாட்சியாக இருக்காது நாளை மறுமையில் வெற்றி வாங்கி தராதுன்னு சொன்னார் அதோடு என்ன சொன்னாங்க தெரியுமா இப்படிப்பட்டவன் தொழுகையை பேணா பேணுதலா தொழாதவன் தொழாதவன் சொல்லல தொழுகையை பேணுதலாக தொழாதவன் அப்ப அந்தந்த நேரம் கவனமா தொழாதவன் என்ன செய்வான் நாளைக்கு மறுமையில பிறவனோடு இருப்பான் நாங்க சுமாரெல்லாம் மிகப்பெரிய நயவஞ்சகன் மிகப்பெரிய நிராகரிப்பாளன் நான் தான் பெரிய கடவுள் என்று பெருமை பிடித்தவன் அவர்களுடன் காமான் போன்ற ஓடி இருப்பார் நபிகள் நாய் சலன் சொல்றாங்க அதனால் தொழுகைய இந்த சொர்க்கத்தை விரும்பக்கூடிய பிரதோஷன சொர்க்கத்தை அடையக்கூடியவர்கள் முதல் பண்பாக தொழுகைகளை பேழுதலாக அதற்கு நேரம் தொழுக வேண்டும் முனாபி தொழு என்னென்ன முன்னாள் பேச சொல்லிட்டாங்க பஜுர் தொழுகைய இஷா தொழில் ஜமாத்தோடு தொழுகாட்டா அந்த காலத்தில் அவங்க தான் பகிரங்கமான நயவஜின் அடையாளமாக அறியப்பட்டவர்கள் என்று சகாபாக்களுக்கு மத்தியில் அறியப்பட்டிருந்தது ஆகவே நாம் இத்தொழுகையில் கவனம் எடுக்க வேண்டும் இந்த இப்போ பாருங்க கொஞ்சம் தொழுகை முந்தி போகுது இப்போயே சம்பவம் குறையுது இன்னும் கொஞ்சம் போகுது பார்த்தீங்கன்னா பள்ளியாசிரியர் ஆழ்கிற வெயில் குறைஞ்சி விடுவாங்க அப்ப இந்த தொழுகையில சுபு தொழுகையை ஜமாத்தோட தொழுகை எவ்வளவு பெரிய சிறப்பு விளக்கி சொன்னாங்க ஆகவே நாம் தொழுகைகளை பேணுதலாக பயபக்தியோட தொழக்கூடிய தொழுகை இருக்கிறதே இது நம்மை சொர்க்கத்தில் அது உயர்ந்த சொர்க்கமாகிய பிரிதோசில் நிரந்தரமாக 
நான் சுகபாக்கியத்தோடு இருக்கக்கூடிய வாய்ப்பை ஏற்படுத்தவில்லை இது முதல் அடிப்படை அல்ல சொல்ல சொல்றான் பாருங்க நான் முக்கியமா அடையாளமாக இறை நம்பிக்கையாளர்கள் அவன் இருக்கக்கூடிய தொழிலுக்குரிய பண்பு அல்ல சொல்லிட்டு அடுத்த பண்பு சொல்றான் அனாவசியமான வேடிக்கையான வீணான காரியங்களை விட்டும் நீங்கி இருப்பார்கள் முக்கியமா கவனிக்கணுங்க நம்ம ஆழ்க்கை சுபகானந்தா அது தவிழி ஆட்கள்ட்ட கொஞ்சம் அதிகமாகவே இருக்கு எதை எடுத்தால் கிண்டல் பண்ணி பேசுறது கேளியை பேசுறது எந்த அளவுக்கு ஒரு ஆள் வராருங்க எங்க என் கா என் பொருள் காணா போச்சு கா உருவா காணா போச்சு எவ்வளவு கவலை சொல்லுவாரு இவர் உடனே எங்க இருக்குன்னு காட்டி எடுத்தார இவர் தௌதாரி எங்க இருக்குன்னு காட்டி எடுத்தார அவர் காட்டணும் எடுத்துட்டு போறாராம் இது மட்டும் வேடிக்கை இல்லை ஒரு ஆள் வந்து தலைவலிக்குதுன்னு சொல்றாரு நான் கண்ணால் கண்டு செய்ய சொல்றேன் தலை வட்டி போட்டு பாரு எவ்வளவு சர்வசாதாரணம் அனாவசியமாக <laughs> இப்படி தமாசு இருக்குத இதுவெல்லாம் பொருள் அர்த்தமே இல்லாம மனிதனுடைய மனசை நோவைப்படுத்தக்கூடிய அளவிற்கு அடுத்த சஞ்சலப்படக்கூடிய அளவிற்கு இப்படி பேசலாம் அருமை சகோதரர்களே நான் உங்கள்கிட்ட பரசன் சொல்லிட்டு இருந்தாலும் நினைச்சோட ஞாபகப்படுத்துறேன் நம்முடைய சகாபாக்கள் அல்லாவுடைய தூரத்தில் பாடம் கட்ட அருமை சகாபாக்கள் இந்த வார்த்தையில அனாவசியமான வார்த்தை இதையெல்லாம் கருதி வச்சிருக்கிறாங்க என்பதற்கு ஒரு அதிசய பலரும் சொல்லிட்டு இருந்தாலும் மீண்டும் கொஞ்சம் ஞாபகப்படுத்துறேன் ஒரு முறை சைவ சமீபம் கவனமா கேளுங்க திருந்துங்க ஏன்னா நாமெல்லாம் திருந்தணும் ஏன்னா நம்மளாம் குற்றம் செய்யக்கூடிய தவறு செய்ய மனுஷன் தவறு செய்யக்கூடியவன் ஆனா அதை செய்துக்கிட்டு அதை நியாயப்படுத்துறது திரும்ப திரும்ப செய்யக்கிட்டு அது அல்லாடத்தில் பெரிய குற்றம் ஆகவே திருந்த வேண்டும் திருத்திக் கொள்ள வேண்டும் ஒரு முறை பாருங்க ஒரு இடத்துல அபுவுக்கு சதிகள் இல்லாத நிற்கிறாங்க அந்த இடத்துல சகாபாக்கள் குறிப்பிட்ட ஒரு மூன்று நிண்பர் நிற்கிறாங்க பிலாது அசல்மான் அப்பாரா போன சகா நின்று இருக்காங்க அப்ப நின்று பேசிக்கிட்டே இருக்கிற போது அந்த வழியா அபு சுஃபியான் போறாரு அபு சுஃபியான் போகும்போது அவங்க பேசிக்கிட்டு இருந்தவங்க தக்கல் பேச நிப்பாட்டிட்டு அவரை பாக்குறாங்க என்ன சொல்றாங்க அல்லாவுடைய எதிரியாக இவர் அல்ல அந்த முட்டு வச்சிருக்காரு இவரை சாகடிக்க வேண்டாமாங்கிறாங்க இந்த வருத்த வேதனை இஸ்லாத்துக்கு மாற்றமா முஸ்லீம்களுக்கு எதிராக அந்த உள்ள அணியில் அவர் தலைமை வைக்கிறாரா என்று தாங்க முடியாம சொன்னாங்க சொன்ன உடனே சுபான கொஞ்சம் கவனிச்சு பாருங்க அவபுக் சித்தி அலி இல்லாத இப்படி மட்டும் ஆளு நபி சல்லா அலி சொல்லாம் அவர்கள் தான் நபி என்று சொன்ன எந்த தாய்க்கும் இல்லாம உடனே களிமா சொல்லி ஏற்றுக்கொண்ட முதல் முஸ்லீம் தலைவர்பாவில் <laughs> 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 அப்படி சொல்லாவிட்டாலும் கூட அவங்க நினைக்கிறாங்க நம்ம இப்படி சொன்ன சரியா தவறா பாருங்க சுபகானந்தா இவ்வளவு பெரிய சிறப்பான அந்தஸ்து பெற்றவங்க இஸ்லாத்தின் அடுத்தபடியா சிறந்த அம்சம் அவங்க சிந்திரில்லை எல்லாரும் நம்பியிருக்கிறோம் அப்படிப்பட்ட அவங்க சிந்திரில்லாவதால் அவர்கள் ஒரு வார்த்தையை சொல்லிட்டு அந்த வார்த்தை சரியா தவறா என்று இப்படி தடுமாறாங்க இப்படி தடுமாறிய உடனே சரி போகுது என்று போகல நம்ம எல்லாம் பயங்கரமா பேசிட்டு கவலைப்படுறதே இல்லை அப்படி சொன்னா ஏங்க இப்படிலாம் பேசிட்டீங்க சும்மா தானே சொன்னேன் இதுல என்னங்க இருக்குது இது இல்லாம பிரச்சனை என்று சாதாரண சொல்லிட்டு போவோம் சும்மா வா சும்மா சொல்ற வார்த்தை இருக்குத அந்த நாளைக்கு மறுபடியும் நரகத்துக்கு நம்மளை தள்ளுறது முக்கியமான காரணம் ரசுல சொல்றாங்க ஒரு மனிதன் சில வார்த்தைகளை பேசுவான் ஏன் பேசுறோம் எப்படி சிந்திக்காமல் பேசுவான் அது நாளைக்கு அவரை மறுமையில் பாரத நரகத்தில் தூக்கி எரியப்படுற காரணமாக ரசுல சொல்றாங்க அப்படி சொல்லிட்டு போன உடனே சொல்லுங்க <laughs> அப்படிப்பட்ட சிறப்பான அம்சம் பொருந்திய மட்டுமில்லாம பேசுறேன் அடிக்கடி பழகி போச்சு எனக்கு 
ஏன்னா எடுத்து வசதி அது முதல்ல ஒன்று சொல்லிட்டேன் எப்போ முடியும் டக்குன்னு பிடிச்சிருந்த விஷயம் முடிஞ்சா அப்படி அடல அதே ஜாஸ்தி இருபத்தி மூணுலேருந்து எல்லா இடத்துலையும் நடக்கும் இது அது பேசிட்டு போய் என்ன சீட்டு வந்துடும் ஏன்னா அவன் என்ன அப்ப அவங்க சொல்ற சூசல் வச்சிருந்தாங்க எல்லா சகோதரர்களுக்கும் சகாபாக்களுக்கும் நான் எல்லா உபகாரம் கைது பிரதிபாரம் செய்துட்டேன் அபுபுகள் மட்டும் செய்ய முடியல அந்த அளவுக்கு சிறப்பான சாமி அப்ப இதை சொன்ன உடனே பரவாயில்லைன்னு சொல்ல சொல்லாம சொல்லல அபுபுக்கரே நீ சொன்ன வார்த்தையினால் அந்த மக்கள் கோபடைந்திருந்தால் அவங்கள கோவப்படுத்தியிருந்தால் நீ அல்லாகவே கோவப்படுத்தி விட்டாய் நாங்க சொன்ன <laughs> மன்னிப்பு கேட்காமல் போய்விட்டால் நாளைக்கு மறுமையில் பாதிப்பு ஏற்படும் என்று உணர்ந்து வச்சிருந்தாங்க சொர்க்கத்துக்கு பாதிப்பு தெரிந்து வைத்திருந்தார்கள் எனக்கு அருமை சகோதரர்களே பேசுகின்ற வார்த்தை யாருக்கு பேசுகிற வார்த்தை புண்படக்கூடிய அளவுக்கு இருந்தா மன்னிப்பு கேட்காமல் ஊத்தாயிட்டா நாளைக்கு சொர்க்கத்துக்கு ஒரு தடையாக என்று எச்சரிக்கை இருக்கிறது இந்த வசனம் படிச்சு பாத்துங்க இருபத்தி மூணு அத்தியாயத்தினுடைய ஒன்னாவது வசனத்தில் இருந்து ஒரு ஏழு எட்டு அவசரம் சொல்லி காட்டலாம் நேரம் முடிந்து விட்டதாகவே நீங்கள் அதை படித்து பாருங்கள் அல்லா ஜெல்லஷாலா சொர்க்கத்தில் கூடிய பண்பாகவும் இதையெல்லாம் சொன்னாலும் அப்படிப்பட்ட காரியத்தை சொல்லி செய்து சொர்க்கத்தில் நல்ல பக்தந்தல்வானாக வாகனம் ஆரம்பிக்கும்